Je m'appelle Bertie Vink, responsable de l'entreprise La Monde Bénin, et qui a commencé son activité depuis 2012 et à base de, de, de la conservation des produits qui périssent naturellement dans, dans la nature. Si je prends le cas de tomates maintenant, qui périssent à chaque moment, quand autant d'abondance arrive, les producteurs vraiment, ils s'échinent pour produire, mais vraiment c'est de la merde. C'est ça qui m'a amené d'abord à l'entrepreneuriat et la transformation agroalimentaire. En plus de ça, quand on conserve un produit, il faut garder les vertus nutritionnelles de ces produits. Donc, en gardant les vertus nutritionnelles de ces produits, tout ce que l'homme doit consommer doit avoir un plus pour sa santé. Donc le plus pour la santé de l'homme, c'est ça qui nous a amené à commencer par faire tout un plan plus de produits à l'aide des formations que nous faisons dans l'entreprise La Mano Bénin. La Mano Bénin, je vous ai dit tout à l'heure, la Mano Bénin est basée sur la conservation de tous les produits agricoles que ça soit liquide, pâteux, solide ou grain. Et donc, nous avons déjà tout de suite, pour montrer le chégin que nous avons déjà séché, caramisé. On a fait ça à base de chégin et au four, on a conservé cela. Et ça guérit là tout le rhume, l'angime, tout maux de gorge. C'est très efficace. On a coupé ça en ces morceaux pour garder toutes les vertus. Vous n'avez pas rendu ça poudre. Donc, pour que quiconque va prendre, il va manger, il doit trouver le soulagement dans sa gorge. Celui qui est même saoulé, et quand il va prendre ce gingem, la suie le disparaît, disparaît rapidement de sa vie. Donc c'est un peu ça. Donc à part ça, nous avons le gingem en poudre que nous-mêmes, nous, nous séchons. On achète le gingem frais pour sécher, toujours pour garder les vertus nutritives de ce produit. Pour ceux qui veulent se dégraisser, peut-être avec le curcuma en poudre, on leur conseille de mettre les deux ensemble avec un peu de poivre noir. Le curcuma et le gingembre ensemble, c'est un super produit pour pouvoir aider les gens à nettoyer leur foie, pour pouvoir les aider à casser le, les graisses qui sont là, à, à, à finir avec les problèmes de diabète et autres. Donc un peu ça. À part cela, nous faisons les épices. Et ces épices, nous les faisons 100% naturelles, ni additifs, ni ingrédients. Nos produits peuvent être chers, mais nous savons que nous faisons 100% naturel. Vous avez le, le curcuma en poudre, vous avez le poivre noir, vous avez le gégé en poudre, vous avez l'orée. À part les condiments, nous avons la tomate conservée. Cette tomate, la conservons sur deux formes. Nous avons purée de tomate qui est déjà écrasée. 100% tomate que nous avons écrasée, on a conservé à bas de la vapeur. Nous avons le nom écrasé que vous voyez dans cette bouteille, vous pouvez la voir correctement pour vous montrer juste que c'est la tomate que nous faisons réellement. À part cela, il y a l'oignon, purée d'oignon que nous conservons. Nous avons purée d'oignon. À part purée d'oignon, nous avons et piment concentré, le piment long rouge. Vous savez que si on fait la conservation, c'est pour utiliser un temps de pénurie. Donc c'est ce qui nous a amené à faire plus de la conservation des produits agricoles. Nous disons, bon, si nous conservons ces produits, d'ailleurs, ça va aider la population, la, les, les, les paysans. Ça va aider les gens, les gens qui n'ont pas le temps pour faire la cuisine au jour le jour. Il peut avoir ça. Donc cela nous a donné des idées de faire un mélange d'oignons, de piment, de tomates et des épices. Et nous faisons le mélange pâteux dans les bouteilles. Donc quand nous mettons ces mélanges pâteux dans les bouteilles, ça aide celui qui... C'est comme déjà une sauce déjà préparée, mais c'est concentré. Et on ne met pas du cube dedans. Parce que le cube, là, ça nuit à la santé. Donc nous mettons rien que... Et ça peut être beaucoup d'oignons, ça peut être des petits poissons, ça peut être crevettes, selon le choix du client. Donc si nous faisons cela, le client qui va acheter ce produit fini, il va acheter lui, il peut mettre l'eau sur ça, il peut mettre l'huile sur ça pour faire friture, il peut mettre l'huile de son choix pour faire sa sauce. Donc tout est après. Nous faisons, on s'en allait loin, juste on a commencé par faire des moyaux en bouteille. Ces moyaux en bouteille, c'est-à-dire si vous voyez notre petite bouteille de moyaux, vous allez trouver petits poissons dedans, coupe, et dedans, oignons coupés, tomates coupées. Nous les conservons. On fait aussi la, la friture aussi, moutarde pasteurisée. Donc on parle de domaine des, des condiments. Vous allez voir tous ces panoplies de produits que nous faisons. À part ça, il y a les glu séchés. Le tchao séché qui est là, mais si la, la friture est prête, on peut mettre ça dedans rapidement. Et on mange, il n'y a pas de souci. À part cela, nous avons, je vous ai dit que nous travaillons beaucoup plus sur la santé humaine. La santé humaine est très importante. 
nous avons pour de caisses. Donc nous faisons l'effort d'amener tous les produits nécessaires qui peuvent donner un plus à la santé de l'homme. Au lieu de courir toujours, aller dans les hôpitaux pour aller prendre encore des drogues, vraiment, nous, nous on, dit, on dit non à cela et nous les conseillons de prendre des trucs qui sont purement naturels. Les trucs qui sont sur notre terre béninois, et on peut la conserver facilement. À part cela, nous avons les graines de moringa. Vous voyez, celui qui consomme graines de moringa, ça c'est décortiqué. Graines de moringa décortiqué, il y a plus ça pour ça pour lui. Il y a plus ça dedans. Celui qui veut le désinfecter, par exemple, peut prendre deux graines, par exemple, simplement. Au début d'une semaine, à la fin d'une semaine. Et il va commencer par faire son vidange facilement. Et c'est un anticorps aussi pour la santé humaine. Nous avons poudre de moringa. Tous ces produits, c'est nous-mêmes qui la conservons. Il y a poudre de moringa. Il y a graines de moringa non décortiquées. Donc d'autres achètent. Et qu'est-ce qu'ils font ils vont, ils vont faire sortir l'huile de ce produit. Et l'huile, là, ça fait quoi C'est bon pour les cheveux. Ceux qui ont des cheveux et crépus, les cheveux naturels, l'huile, là, moi j'ai essayé dans mes cheveux. Ça, ça, c'est tout comme si j'ai défrisé le cheveu. Et ça rend souffle le cheveu. Donc je conseille à toute femme qui souffre de ça d'utiliser huile de moringa dans leurs cheveux. Ça va beaucoup les aider. À part cela, nous allons parler de beurre de karité. Nous sommes dans la Takura. Donc on fait le beurre de karité raffiné. Le beurre de karité bien raffiné, bien propre. Et c'est cette formation qui donne pas élevé. C'est un projet qui nous conduit réellement dans ce projet. Et nous formons et les femmes pour faire sortir le beurre de karité raffiné. On peut mettre ça dans la cuisine. Soit on peut utiliser ça dans le cosmétique, soit on peut passer légèrement. Les gens qui ont les pieds fendus, c'est une, une remède que les gens ne savent pas. Ceux qui ont les pieds fendus, je les conseille de mettre ce beurre de karité à passer sous leurs pieds. Les pieds fendus, là, n'ont qu'à passer simplement. Et pendant quelques jours seulement. Peut-être ça peut être à leur coucher, quand ils veulent se coucher là, qu'ils mettent, ils passent à là où les pieds sont fendus. Ils vont chercher une lame seulement pour racler la peau qui est là seulement. Ça va les aider facilement. Donc, il n'a plus besoin d'aller acheter tout tant de produits avant de rendre le pied lisse. À part ce beurre de karité, nous avons réfléchi pour dire bon. Le beurre de karité a des vertus thérapeutiques. Il y a d'autres produits aussi qui ont des vertus thérapeutiques. Nous pouvons associer ces produits-là. C'est de ça qu'on a fait sortir une pommade à base de beurre de karité. Et cette pommade que vous voyez, on a essayé sur un enfant de, déjà de deux, de, deux semaines. Hein. On peut dire deux semaines. L'enfant a accouché, c'est là. Moi, je les ai donné juste la pommade pour dire de passer l'enfant. Et quand on a donné ça à cet enfant, qu'est-ce qui s'est passé Et à cette dame, l'enfant ne pensait pas avoir le corps chaud la nuit. Et c'est la vieille qui a dit, mais pas ce qu'on t'a donné sur moi, ça va travailler. Ils ont passé sur l'enfant, l'enfant a commencé par transpirer, il s'est retrouvé. La chaleur là aussi est partie, la chaleur de son corps est partie. Donc ce produit est composé de quoi L'huile de nîmes, ça fait quoi pour la santé de l'homme Vous savez que l'huile de nîmes, ça fait beaucoup de choses. L'huile de moringa, c'est pour déshydrater le corps, les rides et autres. Et il y a eu de coco dedans aussi. Nous avons le beurre de karité qui est là. Donc, tu tires tous ces produits et tu passes donc même si c'est un massage. Moi, je masse mon mari avec ça. Quand il quitte, est, il est dans le BTP. Quand il quitte son chantier, il vient à la maison, je peux le masser correctement avec ça. Il se retrouve. Donc, quiconque qui a ce produit-là, il peut masser leur, leur mari ou bien leur femme ou leur enfant pour avoir un pot de police d'ailleurs ou bien pour se retrouver normalement. J'ai oublié quelque chose sur le beurre de karité qu'un client avait témoigné. Et c'est un monsieur qui disait beurre de karité, qu'est-ce qu'il lui fait avec ça Il lave sa chose seulement. Quand il quitte le service et il voit qu'il est fatigué, il lave quelques gouttes dans sa bouche et le lendemain matin, il se réveille tout comme s'il a pris des comprimés. Donc voilà, on a tellement de vertus thérapeutiques de, de nos produits et on dit faute de connaissances, c'est ça qui nous détruit en fait. C'est un peu ça. À part cela, nous avons les, les, les sirops de gingembre que nous faisons. Nous faisons tout un parapluie de sirop. Vous savez, le sirop, il y a trop de sucre dans le fait de sirop. Maintenant, si tu arrives à faire le gingembre, peut-être, celui, celui qui va faire chez ce mélange d'eau avec ça, il doit, trouver que son, il doit trouver toujours le rouge de gingembre. Donc, nous veillons à cela pour que le sucre ne soit pas trop. Nous veillons à cela pour mettre les quantités proportionnelles exactement pour ces produits, pour que le client qui va consommer, qu'il ait toujours le goût de gingembre, qu'il doit agir. Bien voir le sucre est là pour nous, mais des fois, quand on dit, les gens sont fatigués, on leur dit d'aller prendre le sucre pour retrouver la force. Donc, il peut prendre ce gingembre, ce de gingembre là, pour retrouver la force. À part cela, nous allons parler des jus de fruits. Le jus de fruits, nous avons le jus de curcuma ici. C'est un mélange de jus de curcuma. Un mélange ici, un cocktail. Le jus de curcuma, mais il y a le gingembre dedans. Il y a et le tamarin dedans. Et avec ce, avec ce, ce mélange, cette composition, 
Vous voyez déjà, le tamana, qu'est-ce que ça fait pour la santé de l'homme Le curcuma, ça fait quoi pour la santé de l'homme Le GG, ça fait quoi pour la santé de l'homme Si tu consommes tous ces produits, pas peut-être même une fois par semaine, vois, imagine-toi déjà là où tu es. Est-ce que l'hôpital va te trouver Est-ce que les pharmacies vont te trouver Il ne faut pas te trouver. Donc, le, le curcuma, ça traite les maux de foie que nous parlons. Nous l'avons rendu aussi en liquide et non en poudre seulement. À part cela, nous avons le jus de baba. Le baba, tout le monde dit non, baba c'est doux, c'est bon à consommer, c'est acide. Mais est-ce que vous savez que le baba, ça fait les trucs, ça, ça traite les, la fièvre. Le baba, ça traite la fièvre. Il y a le calcium qui est là. Il y a le, le, il y a le calcium qui est dedans, ça traite la fièvre. Les maux de digestion, ça traite aussi. Donc, il y a les frais alimentaires qui sont dedans. Donc, c'est conseillé aux enfants jusqu'au vieillard. Le jus d'alan, nous faisons ça jusqu'à Z. C'est pas ici. Juste pour améliorer la qualité du produit, que sont partis s'installer à Zeplac depuis 2018. Parce que notre souci là, c'est comment faire pour que les gens aient réellement la qualité du produit. Comment faire pour que les gens puissent consommer réellement ce qui est naturel. La transformation, ce n'est pas dénaturer les produits. Non, c'est pour garder les éléments nutritifs, pour apporter pour la santé de l'homme. Donc nous faisons le jus d'ananas pur, sans sucre, sans l'eau. Vous avez vu les personnes là. Si vous voyez les jus d'ananas qui sont fluides, qui sont blancs, transparents, sachez que ce n'est pas le pur jus d'ananas. Donc, nous faisons le jus d'avance pur pour ceux qui veulent toujours avoir de l'énergie, pour ceux qui veulent toujours aller, comment on appelle, avoir de bons reins et autres. Là, il peut consommer ça. J'ai un témoin, une fille qui dit, quand je prends ton jus d'avance, je pisse seulement. Je pisse seulement. Oh, ailleurs, quand je prenais les autres jus d'avance, je n'arrive pas à pisser. Ce jus d'avance, je vous dis, j'ai la chance de suivre cette formation par le docteur de la nutrition à PT à Porte Nouveau. Et ce jour-là que j'ai vu que ce que je faisais, c'était faux. Mais eux aussi m'ont donné la connaissance qu'il faut. Donc depuis ce temps, en 2014, c'est ANP qui m'a envoyé. J'ai pu faire ce jus-là. Et désormais, c'est ça que je mets sur le marché. Nous sommes dans la Takora. Nous faisons le jus de mangue. Mais quelle variété de mangue nous faisons Nous faisons les petites mangues. Mangos. Les petites, petites, petites mangues. Là, vous connaissez ça, les mangues ordinaires. Il y a des gens, il y a nos collègues qui font d'autres variétés. Ils font les greffés autant. Mais nous, on a choisi de faire mangos. Pour ceux qui ont envie de manger le mangue ordinaire, il y a le biscuit à bas du riz que Dieu nous a donné la chance de, de, de concevoir ce truc. On a eu l'idée là depuis 2012 et en 2014, 2015 qu'on a pu réaliser ce produit. Vous, là, vous allez voir ça dans les images. Donc ce riz, c'est super, c'est un super biscuit à bas du riz local. Le riz avec les ingrédients. Donc nous travaillons encore à cela pour ne plus utiliser le beurre pasteurisé. Le beurre venant d'ailleurs. De, de, Jusqu'à l'année prochaine, on va utiliser le beurre de la mangue pour pouvoir faire ça. Parce qu'on va transformer les noyaux de mangue là en beurre pour pouvoir faire ce biscuit. Je faisais le thé de curcuma. Le thé de curcuma, c'est un monsieur de Dédep, de Nati Tengu, qui disait à mes ouvriers sur le terrain, Dites à votre madame, je suis sûre qu'elle va me trouver un produit. Je ne sais pas ce que lui a trouvé à moi. Je ne l'ai jamais connu d'ailleurs. Jusqu'à présent, je ne l'ai jamais connu. Donc, quand elle a vu mes produits, l'efficacité, mes croquettes de gêne sur le marché, il dit Dites-le lui, j'ai un problème de bronchite. Qu'est-ce que je peux résoudre avec ce problème-là Je ne me sens pas bien. Et c'est comme ça, les ouvriers m'ont dérangé beaucoup. J'ai beaucoup réfléchi aussi. Mais moi, j'aime beaucoup prier. Et quand je prie, je demande l'aide de Jésus-Christ de Nazareth. Et il me vient toujours à l'aide. C'est là, j'ai pu faire le mélange de curcuma. De notre, avec d'autres épices, j'ai prié, je lui ai envoyé ça. Je n'ai plus entendu problème de bronchite. Problème de sinusite aussi, on traite aussi avec le cumin. Oui, nous rencontrons tellement de difficultés. La difficulté, c'est que, bon, nous avons tous ces panoplies de connaissances, mais qui va nous aider à aller loin, on ne sait pas. Ça, c'est déjà une difficulté. Et tu es seul entre tes quatre murs, tu réfléchis seul, tu fais tout seul. Si tu dois faire, peut-être c'est aller faire des prêts, et ce qui n'est pas rentable aussi. Et tu travailles pour les institutions en fait. C'est un peu ça. Et, et nous avons les problèmes d'ouvriers aussi. Des ouvriers qui ne comprennent pas la, les fondamentaux de ton entreprise. Ce pourquoi tu travailles. Eux autres, ils vont te foutre de n'importe quoi dans les produits. Et ils sont là seulement juste pour leur argent. Mais ils ne comprennent pas la fondation. Mais tu peux les faire à soi. Tu peux les expliquer de long à large. Ce pourquoi l'entreprise est née. Quel est le rôle de l'entreprise Qu'est-ce qu'ils ont fait là Ils se foutent de toi. Je ne sais pas ce qu'ils. En tout cas, sur quoi ils se réveillent. Donc, on a le problème d'ouvrier, par exemple. Et la, la chose que je veux dire à la population, toute personne qui aime la, le consommant local, je veux leur dire de chercher les produits naturels, 100% naturels. De faire des essais sur des essais. 
Ils vont voir. Ça veut dire que depuis 7 ans, moi, je ne connais plus pas Stamol. Je suis tombée, j'étais gravement malade. On m'a ramené à l'hôpital, on m'avait ramassé, même je suis allée sous des supervisions. Il m'avait dit problème de bronchite, mais je n'ai pas fait la tête de. Je ne prends pas tabac, ni à l'école, ni rien. Il dit problème de bronchite, j'ai dit ça, c'est un faux problème. Quand j'ai quitté l'hôpital, il dit c'est fini. Moi, je ne mettrai plus mon pied à l'hôpital. Pourquoi elle fait la production végétale en tant que technicien spécial en production végétale Donc je connais la botanique des plants et maintenant je vais encore faire quoi Digérer à l'hôpital. Les comprimés là, c'est quoi C'est rien. Donc quand j'ai quitté là, j'ai dit c'est fini, waouh. Depuis 7 ans, l'année prochaine, fait bientôt 8 ans. Je ne suis plus, je n'ai plus jamais allé à l'hôpital pour dire quelque chose. Même par moi, je n'ai pas consommé. Je ne consomme plus pas moi. Quand les maladies arrivent, quand je ne me sens pas bien, c'est mon mari qui dit, voilà, toi tu ne prends pas comprimé. Voilà. Prends tes produits que tu peux prendre pour pouvoir te sauver. Donc, je fais l'effort de prendre ce que je dois prendre réellement dans mes jus et dans les produits que je transforme. Parce que ce que je transforme, moi, mais je consomme ça pour ma santé avant de mettre ça sur le marché. Je veux leur dire d'aller toujours à la formation d'abord, de se former. De ne pas se jeter dans les produits pour dire « je suis transformateur ». Et d'arrêter de faire les formations sur le tas d'ordu. Tas d'ordu, ça veut dire quoi Quelqu'un dit « je vous donne 5 000, 5 000, 5 000, 5 000 francs et vous forme tout le monde dans le lot ». Moi, je n'ai jamais fait ça, je refuse toujours. Former sur le tas d'ordu, ça ne donne rien. Arrêtez ces formations. Arrêtez, même si vous êtes à partir sur le net, il y a tout de code dans les trucs là. Venez à l'atelier, on va vous former. On va former sur le vrai. C'est ce que je peux vous dire. Et si vous voulez entreprendre, ayez une vision. Ne commencez pas parce que j'ai vu et Tanti a commencé, mais Tonto a commencé, moi je vais le faire. Ça ne va nulle part. C'est à la fermeture après. Mesdames et messieurs, eh bien, vous avez suivi ce numéro. Vous venez donc de rencontrer une femme exceptionnelle, une innovatrice exceptionnelle de Nati Tengu. Vous l'avez écoutée et je suis certain que vous avez été impressionné comme moi je l'ai été ou que je le suis. Euh, madame, pour rejoindre, que faire Oui, pour nous joindre, ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Nous sommes en, au Bénin et dans la Takora, précisément dans la ville de Nati Tengu et au quartier Béré Sengou. Quand vous voyez, quand vous venez à Béré Sengou, là où les femmes vendent la mangue, à côté du lycée technique agricole, le lycée est en face de là directement. La voie qui fait face en même temps, les vendeuses de mangue, c'est là. Et pour nos coordonnées, je peux vous donner d'autres contacts, d'autres numéros WhatsApp, qui est 229 96 58 73 45, le 64 48 05 63. Merci. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, Merci. pour toutes les solutions que vous apportez donc aux Béninois, aux Africains. Euh, chers téléspectateurs, euh, je sais que vous avez été, comme je l'ai dit, impressionné. Euh, cette dame, elle est là eh bien, pour vous proposer des solutions à vos difficultés, des solutions donc, à, vos, à vos difficultés sanitaires. Et, et je crois que, euh, comme je l'ai toujours défendu, chacun est donc dans son couloir, chacun devrait pouvoir retrouver son couloir professionnel pour déployer la solution qui est déposée eh bien, en lui. Cette dame, cet entrepreneur, a trouvé la solution qui est déposée en elle et elle se bat au quotidien pour servir le monde avec cette solution-là. Et cette solution n'est pas pour elle, c'est plutôt pour les uns et les autres. Alors vous, qui avez donc des difficultés sanitaires, n'hésitez pas. Faites appel à cette dame. À l'écouter, vous savez qu'elle connaît. Vous savez qu'elle maîtrise ce dont elle parle. Alors je crois que vous êtes entre de bonnes mains. Je vous dis merci pour avoir donc suivi ce numéro. A très très bientôt pour un prochain numéro. Et d'ici là, n'hésitez pas donc de, de vous abonner, de partager, de liker et surtout de commenter. Merci bien et à très bientôt.